আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা নবম ও দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিত সসীমধারা অধ্যায় তেরো দিনাজপুর বোর্ড দু এই প্রশ্নে দেওয়া আছে কোন সমান্তর ধারার সাধারণ অন্তর দুই কোন সমান্তর ধারার সাধারণ অন্তর দুই এর অর্থ হল যে একটি সমান্তর ধারার যে কোনো পথ এবং তার পূর্ববর্তী পথ যে কোনো পথ এবং তার পূর্ববর্তী পদ এর বিয়োগ ফল হচ্ছে টু এবং ধারাটি প্রথম দশটি পদের সমষ্টি দেওয়া আছে সমান্তর ধারার প্রথম দশটি পদের সমষ্টি একশত বিশ অর্থাৎ সমান্তর ধারার প্রথম দশটি পদের সমষ্টি অর্থ হচ্ছে এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এটি দেওয়া আছে একশত বিশ এবং একটি গুণাত্মক ধারার প্রথম পদ দেওয়া আছে ফাইভ এবং চতুর্থ পদ দেওয়া আছে সিক্স হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ ক নাম্বার বলা হচ্ছে ওয়ান কিউব প্লাস টু কিউব প্লাস থ্রি কিউব প্লাস ডট 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 টেন কিউব অর্থাৎ এরম স্বাভাবিক সংখ্যার দশটি পদের ঘনের সমষ্টি নির্ণয় করতে হবে স্বাভাবিক সংখ্যা বলতে কি বোঝায় যে আমাদের যে এক দুই এগুলো গণনাযোগ্য যে সংখ্যাগুলো এখান থেকে ওপরের দিকে এগুলো স্বাভাবিক সংখ্যা বলে তো এই স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি দেওয়া আছে দশটি পদের এক থেকে দশ পর্যন্ত এগুলোর ঘনের সমষ্টি কত হবে এর জন্য একটা সুনির্দিষ্ট সূত্র আছে সূত্রটা হলো কি আমরা জানি যে এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টির সূত্র হলো এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু হোল স্কোয়ার এটি হলো এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি আবারও বলি স্বাভাবিক সংখ্যা কোনগুলো ওয়ান প্লাস স্বাভাবিক সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান টু তারপর থ্রি ফোর আচ্ছা আমি প্লাসটা আগে উঠিয়ে দিই ফাইভ এইভাবে ডট 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 এন পর্যন্ত এগুলো স্বাভাবিক সংখ্যা এখন বলছে এই এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি সূত্র কি সমষ্টি বলতে এগুলো প্লাস হবে সমষ্টি বলতে এগুলো প্লাস হবে প্লাস সব প্লাস হবে আর ঘনের ঘন বলতে এগুলো সব কিউব হবে তাহলে স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টির সূত্র হলো যদি এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যা হয় তাহলে হবে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু টেন স্কোয়ার কিন্তু আমাদের প্রশ্ন দেওয়া আছে দশটি স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি অর্থাৎ তাহলে এন এর মান হবে দশ তাহলে এন এর মান যদি আমরা দশ বসিয়ে দিই তাহলে আমরা পাবো ওয়ান কিউব প্লাস টু কিউব প্লাস থ্রি কিউব সরি সরি এখানে আমাদের এন কিউব হ্যাঁ ঠিক আছে এন কিউব তো এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমস্যা এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু হোল স্কোয়ার তো এখন যদি এটা আমরা দশটি পদের করি তাহলে এন এর মান কি হবে দশ তা এন এর মান যদি দশ হয় তাহলে এই যে আমরা এখানে দশ বসিয়ে দিব এখানে বসিয়ে দিব অর্থাৎ টেন ইন্টু টেন প্লাস ওয়ান বাই টু এটি হচ্ছে দশটি স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি তো দশ আর এক যোগ করলে এগারো তো দশ গুণ এগারো ভাগ দুই এটার উপর হোল স্কোয়ার হবে তাহলে হবে হচ্ছে দশ আর এগারো এখানে যদি হয় হচ্ছে একশত দশ একশত দশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে পঞ্চান্ন পঞ্চান্নর উপর স্কোয়ার হলে তিন হাজার পঁচিশ এটি হলো দশটি স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি এর পরের প্রশ্নটি দেখো সমান্তর ধারাটির পনেরোতম পদ নির্ণয় করো তো সমান্তর ধারার পনেরোতম পদ নির্ণয় করতে হবে সমান্তর ধারার কি দেওয়া আছে সাধারণ অন্তর দেওয়া আছে অর্থাৎ ডি দেওয়া আছে আর ধারাটির দশটি পদের সমষ্টি দেওয়া আছে অর্থাৎ এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইকুয়াল দেওয়া আছে একশত বিশ আচ্ছা আমি এখানে পনেরোটি পদের সমষ্টি নির্ণয় করতে হবে আমাদের সমান্তর ধারাটির প্রথম পদ এ হলে এবং সাধারণ অন্তর আমাদের দেওয়া আছে ডি এটাকে ডি ধরা হয় ডি ইকুয়াল টু তাহলে পনেরোটি পদ আমরা জানি সমান্তর ধারার এনতম পদের সূত্র হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এটা হচ্ছে সমান্তর ধারার এনতম পদের সূত্র তাহলে পনেরোটি পদের সূত্র হলে এখানে পনেরো হবে 
এখানে পনেরো হবে ডি এর মান কত দেওয়া আছে দুই দেওয়া আছে কিন্তু এর মান আমাদের দেওয়া নেই এর মানটা আমরা কিভাবে বের করব আমাদের এখানে দেওয়া আছে সমান্তর ধারা দশটি পদের সমষ্টি দেওয়া আছে তো সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে আমরা এন টি পদের সমষ্টি সূত্র জানি এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এখন তাহলে দশটি পদের সমষ্টি কি হবে দশটি পদের সমষ্টি হবে এখানে এন এর মান হবে দশ অর্থাৎ দশ ভাগ দুই টু এ প্লাস এখানে হবে দশ মাইনাস এক আর ডি এর মান আমাদের যা দেওয়া আছে এটা আমরা বসাইতে পারবো দুই এটা ইকুয়াল হবে আমাদের দশটি পদের সমষ্টি আমাদের যা দেওয়া আছে একশত বিশ এটা ইকুয়াল হবে একশত বিশ এটা ইকুয়াল যদি আমরা একশত বিশ লিখি তাহলে আমরা কিন্তু এখান থেকে এর মান বের করতে পারবো অর্থাৎ শর্ত মতে টেন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস টেন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি আমরা ডি এর মান টু বসিয়েও দিতে পারি কিংবা পরেও বসাইতে পারি পরেও বসাইতে পারি এটা ইকুয়াল হবে একশত বিশ কারণ এটা হচ্ছে দশটি পদের সমষ্টি প্রশ্নের দেওয়া ছিল সমান্তর ধারার দশটি পদের সমষ্টির যে সূত্র এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে দশটি পদের হলে এন এর মান আমাদের দশ হবে এখন আমরা এখানে আমরা দশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে পাঁচ টু এ দশ থেকে এক বাদ দিলে কত থাকে নয় নাইনটি এই এখানে ফাইভ ফাইভ দ্বারা আমরা কি করতে পারি ফাইভ যেহেতু এই পুরো অংশের সাথে গুণ আকারে আছে এটা আমরা উভয় পক্ষে ভাগ করে দিতে পারি এখানেও ফাইভ দ্বারা ভাগ করতে পারি এখানেও তাহলে ফাইভ ফাইভ কেটে যায় থাকে কি টু এ টু এ প্লাস এন আর ডি এর মান আমাদের টু ডি এর মান টু বসিয়ে দিলাম এখন তাহলে নয় আর দুই গুণ করলে আঠারো হবে একশো বিশকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে হবে চব্বিশ তাহলে টু এ প্লাস এইটিন ইকুয়াল টোয়েন্টি ফোর এই প্লাস এইটিন ওই পক্ষ থেকে মাইনাস করে দিলে তাহলে এখান থেকে আমাদের এই এইটিন মাইনাস হয়ে যাবে টু এ ইকুয়াল টোয়েন্টি ফোর মাইনাস এইটিন মাইনাস করলে এখানে টু এ ইকুয়াল হয় সিক্স ওই পক্ষকে দুই দ্বারা ভাগ করলে এর মান হচ্ছে তিন এখন দেখো আমরা এই যে আমাদের এন তম পদ এর সূত্র যে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এখানে আমরা সহজেই পনেরোতম পদের সূত্র লিখে দিতে পারি এন এর মান পনেরো দিয়ে ওকে তাহলে আমাদের পনেরোতম পদ হবে এর মান থ্রি এন এর মান তখন হবে পনেরো আর ডি আমাদের সাধারণ অন্তর দেওয়া আছে দুই এখানে পনেরো থেকে এক মাইনাস করলে হবে চোদ্দ অর্থাৎ থ্রি প্লাস ফর্টিন ইন্টু টু তো ফর্টিন ইন্টু টু হলে এটা কি হবে থ্রি প্লাস টোয়েন্টি এইট থার্টি ওয়ান এটি হলো আমাদের এই সমান্তর ধারার পূর্ণতম পদ এর পরের প্রশ্নটি হলো গুণাত্মক ধারাটির প্রথম সাতটি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো তো গুণাত্মক ধারার সমষ্টির সূত্র আমাদের দুটি আছে তো আমরা দেখব কোন সূত্রটি আমরা ব্যবহার করতে পারি এখানে আমাদের প্রথম পদ দেওয়া আছে ফাইভ তাহলে আমরা মনে করি গুণত্ব ধারাটির প্রথম পদ এ ইকুয়াল ফাইভ আর সাধারণ অনুপাত আর ধরে নিলাম তাহলে গুণত্ব ধারার ক্ষেত্রে আমরা সমষ্টির সূত্র জানি লিখে রাখি আমি এ ইন্টু আর টু দি পর এন মাইনাস ওয়ান বাই আর মাইনাস ওয়ান এই সূত্রটা প্রযোজ্য হয় যখন আর এক থেকে বড় হয় আবার আরেকটি সূত্র আছে এটা এক নম্বর দুই নম্বর আরেকটি সূত্র হল এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু দি পর এন বাই ওয়ান মাইনাস আর এই সূত্রটি প্রযোজ্য হয় যখন আর এক থেকে ছোট হয় এই দুটি সূত্র আছে তো আমাদের আর এর মান নাই আমাদের এখানে চতুর্থ পদ দেওয়া আছে সিক্স হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ এখান থেকে আমাদের আর এর মান বের করে নিতে হবে আর এর মানটা আমরা কিভাবে বের করব আমরা গুণত্তর ধারার চতুর্থ পদ এন তম পদের সূত্র জানি আমরা গুণত্তর ধারার ক্ষেত্রে এন তম পদ হল এ আর এন মাইনাস ওয়ান 
ए आर टू दि पावर एन माइनस वन ये एन तम पद तेल चतुर्थ पदे सूत्र क्य है ए आर एन एर मान हो फोर चतुर्थ पद जेहतु चतुर्थ पद ए आर टू दि पावर फोर माइनस वन एट इक्ुअल देवा आ छु पचिस प्रश्न बोला आज चतुर्थ पदे मान सिक्स हंड्रेड टोटी फाइव और चतुर्थ पदे सूत्र हे ए फोर माइनस वन इक्ुअल लिखते परि तो एन देखो क्यों एर मान देव आर मान बसिए दी एर मान बसिए दी कि पाई एर मान बसिए दी फाइव और आर टू दि पावर फोर माइनस वन कर दीते फोर माइनस वन कर लेकिन किऊब है तो ये अपना पर करते समस्या नहीं तो ये फाइव द्वारा क्योंकि उभय पक्ष के भाग हो फाइव द्वारा जेहतु फाइव गुण आकार आभय पक्ष के फाइव द्वारा भाग कर दीते हैं तो हमें एखे फाइव फाइव केटे जा सिक्स हंड्रेड टोटी फाइव के जो फाइव द्वारा भाग करी पा हे कत पा देखी आगे भाग कर दी हम आर किऊब एन फोर माइनस वन आर फाइव द्वारा भाग कर ले हंड्रेड टोटी फाइव पा एटे भाग कर ले पा और किऊब इक्ल वन हंड्रेड टोटी फाइव फाइव एर पर किऊब कर लेकिन पाई एकश पचिस वन हंड्रेड टोटी फाइव तो हमें आप एखे कि करते किऊब इक्ुअल फाइव किऊब फाइव किऊब अर्थे ये फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव एट तो हमारे फाइव किऊब इक्ुअल कत है वन टू फाइव एक सौ पचिस एकश पचिस के फाइव किऊब कर फले किऊब ए किऊब बद दी आर मान है आर मान है फाइव एट कैक बड़ो देखो गुणत्व द्वारा समष्टि निर्णय जो क्योंकि एक नम सूत्री व्यवहार करते कारण जदि आर मान एक बड़ो है तो हमें गुणत्व द्वारा सूत्री है ए इंटू आर टू दिपर एन माइनस वन तेल एखे प्रथम सात पदे समि एन टी पदे समि सूत्र जान ए इंटू आर टू दिपर एन माइनस वन बर माइनस वन जख आर मान एक बड़ो तेल तक हमें ये सूत्री व्यवहार करते जी आर मान एक छोटो होत दुई नम्बर सूत्र व्यवहार करतम तो एखा एर मान बसिए दी एर मान हलो फाइव सरि एर मानो फाइव आर मानो फाइव और एन हे सेभन अर्थात एन सात पद जेहतु एन टी एन तम पदे सूत्र एट एन एर मान सेभन तो ये फाइव पावर सेभन को माइनस वन कर ले फाइव सेभन पावर दी पाई सत फाइव सेभन पावर दी पाई अठात्तर हज़ार एकश पचिस से खान एक बार दी अठात्तर हज़ार एकश चौबीस है पाँच थे एक बार चार एट गुण कर ले हे थ्री नाइन जिरो सिक्स टू जिरो एके फोर द्वारा भाग कर ले पा सतान्न हज़ार छः पंचान्न ये प्रथम सात पदे समि गुणत्व धारा जो